اليوم فيديو توعية عن البشرة المثالية وكيف ما إلها وجود رح فرجيكم صور للمشاهير من دون فلتر ومن دون أي تعديل حتشوفوا أنه عندهم مسام تجاعيد وحتى حبوب حتى حفرجيكم صوري أنا عن قريب حتشوفوا كيف عندي أساس كل العالم من دنياها مثلي ومثلكم خليكم كمان تشوفوا هود الصور إذا هيدي أول مرة تحضروني أنا جوزيف مدرب البشرة تبعوا لكم فأكيد شركوا بي سكين فيت وكبسوا على جرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل كل نهار تنين كمان تبعوني على الانستغرام بنفس الاسم سكين فيت لتشوفوا معلومات ما بتشوفوها على اليوتيوب الهدف من هالفيديو منه انه افتح المشاهير هالزوء موجودة بكل مكان الهدف هو انه اذكركم تشوفوا من بعد الفلترز من بعد التعديلات وتشوفوا عن جد البشرة الحقيقية كيف هي لحتى ما تخافوا من بشرتكم لحتى ما تكرهوا بشرتكم وترجعوا تحبوها عن جديد رح شوف هودي الصور على تليفوني وانتو حتشوفوهن على جنب اول شخص حيكون جوليا روبرتس اول شيء قد ايه حلوة جوليا روبرتس دايما ابتسامتها كتير تعجبني وكل العالم بحبوها هلا تشوفوا انه شو عنده اساس عنده طبعا تجاعيد حول عيونها هيدا الشيء طبيعي لا عمره وكثير حلو مناسب اذا ما عنده تجاعيد هيدا الشيء بخوف ايام في عالم بتشيل تجاعيد بالبوتوكس وتنسى انه الانسان الطبيعي بهالعمر ما حيكون عنده تجاعيد فبعتبر انه كثير حلو كيف عنده هالتجاعيد كمان عنده مسام طبعا كل العالم عنده مسام ما حدا ما عنده مسام تذكروا هيدا الشيء شو كمان عنده جوليا عند خطوط رفيعة عند هون خط رفيع كمان شيء طبيعي لأنه بس شخص يعبس بيبين هيدا الخط بس ثلاثة ربع تجاعيدها هي تجاعيد ابتسامات تجاعيد فرح إذا بتشوفوا عندها تجاعيد العيون اللي بيكونوا هون هودي تبع الضحك وتبع التم هن تبع كمان الابتسامة فهيدا الشيء كتير حلو لأنه الشخص عنده هالتجاعيد طبعا بعمره اكثر شيء حنشوفه هو التجاعيد وشوي المسامات ثاني شخص هو ريكي مارتن ومثل ما شايفين بهيدي الصوره هو حاطط ميك اب هيدا الشيء طبيعي للمشاهير الشباب لانه بس يكونوا قدام كاميرايات عم تفوت بوجههم على الاخر طبعا حيحسوا تيكونوا مرتاحين بدهم يحطوا شويه ميك اب ومبلومه ابدا انا شخصيا ما بحط ميك اب لانه عم نحكي عن عين البشرة فبيهمني انه يكون واضح وصريح معكم حتى يبين كل شيء بوجه شوائب المهم لنحكي عن صاحبنا ريكي في عنده مسام واضحة على وجهه خاصة مع العمر شوي بيوزعوا المسامات لأننا نخسر كل جانب بشرتنا هيدا الشيء طبيعي كمان عنده تجاعيد على الجبهة هيدا الشيء هو بيكون عم بيخليه عن قصد ما عم بيستعمل بوتوكس لهالمنطقة لأنه هيدا الشيء بفرجي الرجل لأكتر عند بعض الرجال بحبوا يفرجوا هالتجاعيد على الوجه ف مثل ما شايفين وجهه طبيعي إذا أنتوا عندكم هيك تجاعيد هيدا الشيء طبيعي فيكم تخفوا التجاعيد اذا بدكم بالبوتوكس بس في عالم بتحب تخليهم خاصة الرجال. بننتقل لبيونسي ومثل ما شايفين اول شيء بنشوفه بهيدي الصورة هو الشعر اللي بيكون على جنب بوجه لبيونسي وهيدا الشيء آه قرار شخصي مش كل العالم بتحب تشيل الشعر عن وجهها باستخدام الليزر او بانواع اخرى آه هي تركته هيدا الشيء خياره شيء ثاني بنشوفه هو الحبوب على وجهها وهيدا الشيء بفرجي انه قد ما الشخص يكون عنده مصاري يعمل ليزر ويعمل علاجات في بضل ايام حبوب على الوجه وهذا الشيء واقع هذا الشيء بدنا نعيش معه ونتقبله بوجهنا. شغله ثانيه بنشوفها على وجه بيونسي بهيدي الصوره هو الشميات، شوفوا قد ايه عندها شميات على وجهها يلي ما بين بالعادي على الانستغرام بس استخدم فلتر وهيدا الشيء كمان من جمال البشرة أنا وصغير كنت كتير أكره هالشميات على وجهي وكنت أسأل إذا فيي شيلون أعمل عملية تشيلون هلأ صرت بتقبلون وحب كل وحدة منهم فبهمني تصوتوا أنتوا لهالمرحلة وتحبوا هالتفاصيل الصغيرة بوشكن كيم كارداشيان مثل ما بتعرفوا كيم هي مؤثرة كبيرة وعندها كتير جمهور بالصبايا العربية يلي بيلحقوها لأنه بيلاقوا شبه فيها وهي كتير كانت معروفة أنه ملكة الفوتوشوب ملكة الريتاتشينج بتغير كتير بوجهها وبشكل جسمها بس بالوقت الحاضر حاليا عم بتجرب تكون أكتر صريحة بشكلها بمشاكل بشرتها وعم بتفرجي كل مشاكلها، بس بهيدي الصورة عندنا اياها هون بتشوفوا انه حاطة كثير فاونديشن على وجهها، بتشوفوا انه عندها مسام واضحة على جبينا عندها حبوب كمان على جبينا وعندها كمان تجاعيد حول عيونها، وطبعا هيدا الشيء طبيعي لعمرها، أنا كثير بحترم كم انه حاليا عم بتفرجي مشاكل بشرتها خاصة عندها مشاكل بجسمها، عم تكون واضحة انه مش كل العالم عنده بشرة مثالية وعم بحترم كم على هذا الموضوع كتير هلا ننتقل لجينيفر لوبيز يلي بشوف هيدي الصورة ما بصدق انه جاي له عمرها خمسين سنة خمسين سنة عن جد هي كتير حلوة عيونها حلوين كتير اللي بنشوفه بهيدي الصورة انه عندها مسام 
كل العالم عندهم مثلا مثل ما قلنا في عندها تجعية حول العيون يلي ساعد جيلو انه تحافظ على شكل وجهها هو انه ما تغير وزنها كل حياتها حافظت على نفس الوزن تعمل رياضة كل الوقت فهذا الشيء ساعد انه ما يتغير شكل وجهها حتى تحافظ على تكوين وجهها يلي هو مثالي وهلا بننتقل لكندل جنر اللي يعني ما بيعرف كندل هي اختها لكم كارداشيان وبهيدي الصورة بتشوفها بكل وضوح انه عندها حبوب على وجهها كتير واضحين وبس طلعت هيدي الصورة كل مواقع التواصل الاجتماعي حكوا عن هيدي البنت كيف عندها حبوب وانتقدوها وضحكوا على وجهها بحب نتذكر نحن كمجتمع انه الحبوب هو شيء طبيعي كلنا بتمرق معنا فترات بيطلع عنا حبوب على وجهنا وما لازم ننتقد حدا اذا عنده حبوب على وجهه فطبعا هي كانت كثير زعلانة بوقتها وكثير راحت شافت الدكتور من وقتها وعالجت هالموضوع بس يعني ما بفهم ليه كمجتمع بنحب انه ندمر غيرنا وننتقد هالتفاصيل اللي هي عن جد طبيعيه لكل العالم حتى لو كنا مشاهير عندنا هالمشاكل. فعادة هيك بتشوفها بشتا هي بما انها بنت صغيره ما عندها هال المسام الواسعه كثير بس عندها كان هالحبوب وهي حالتهم حاليا. هلا عندنا انجلينا جولي ومش معقول شو حلوه هالبنت، اذا بتشوفوا تحت عيونها في عندها تجاعيد خفيفه تحت العيون، طبعا كمان عندها شويه شميات بس كبشره هي بشره كثير منيحه، ما بدنا ننسى انه هالاشخاص بيعطونا بشرتهم كثير بيعملوا ليزر بيعملوا فيلر بيعملوا كثير قصص لحتى يخففوا المشاكل ببشرتهم بس بالاخر بعد عندهم بشره طبيعيه مثل مثلكم ننتقل لريهانا مثل ما شايفين بهيدي الصوره ريهانا بشرتها منا ناعمه ابدا شوي خشنه هيدي نوعيه بشرتها في عندها حبوب على منطقه الخطوط كمان عندها وبر على كمان الخطوط فمثل ما قلنا مش كل العالم بتحب تشيل الشعر عن وجهها في عالم عندها بيكون شعر بالنسبه خفيفه بحبوا انه يخلوه ننتقل لشاب ثاني يلي هو رامي مالك مثل ما شايفين بهيدي الصوره رامي عنده تجاعيد تعبيريه والشباب بحبوا بالعاده انه يخلوا هالتجاعيد لحتى يبينوا عندهم هاللوك الذكوري عنده تجاعيد حول التم وعنده تجاعيد على الجبهه كما انه لون بشرته منا متوحده وهذا الشيء فيه هو يحلو اذا عباله اذا ما عباله هيدا قراره هو شخصي اخر شخص نحكي عنه اليوم هو منه المشاهير هو انا كتير سهلة انه انا اليوم فرجيكم صور اشخاص ثانية وقلكم انه هيدا الشيء طبيعي يلي هو اصعب انه فرجيكم بشرتي انا شو فيها شوائب ونحكي عن هالشوائب انه ليه انا بعتبرها هي حلوة بالنسبة لي رح فرجيكم صورتين وحدة على جنب وحدة لقدام لحتى تشوفوا وجهي من كل الميلات فاذا اول صورة حتكون هي يلي هي على جنب في عندي آه على الخدود مسام واضحين هودي المسام ما بيتغير حجمهم فيهم بس بالعناية البشرة فينا نهتم فيهم لحتى ما بينوا كتير نخليهم نضاف تانيا عندي حبوب عم تطلع على جنب وفي شوية احمرار كمان عندي آه شميات على وجهي هيدا الشي طبيعي في كتير عالم عندهم شميات وتعلمت مع الوقت انه حب هالشميات اعتبرهم جزء من وجهي ننتقل للصورة التانية مثل ما شايفين بالصورة التانية اول شي انا شخصيا منتبه له انه ما في توازن بين الميلتين من الوجه وحتلاحظوا انه عندي عين اكبر من عين وهذا ببين بالبياض اللي ببين بعين اكثر من الثانيه وهذا الشيء كان كثير كثير يزعجني انا وصغير ما حب اتصور نور هالشغله دائما كنت جرب اتصور بطريقه حتى ما يبين انه عندي عين اكبر من عين بس هلا على كبر صراحه بقى تزعجني ما بعرف ليه تقبلت صراحه الوضع هذا آه الشيء طبعا بيتصلح اذا بدي صلحه يمكن صلحه ما بعرف بس حاليا ما بيزعجني لهالدرجه انه صلحه لازم تعرفوا انه ما في ولا انسان ميل اليمين هي بتوازن ميل الشمال كل شخص دائما كل ميله في فرق بيناتهم فبشوف كثير عالم من اصحابي بيعلقوا انه وجههم مش متوازن هيك وصراحه هذا الشيء مش هالمشكله الكبيره ما حدا 100% ميل اليمين نفس ميل الشمال هذا هيك بعتقد نفس المشاكل عندنا المسام عندنا شوية حبوب و شميات اللي هي من الوجه فاذا اذا عندكم بعد شيء بدكم تخبروني عنه فيكم تخبروني بالتعليقات عن اي شوائب بهيدا الوجه ما عندي مشكل وهيدا كان كل شيء لليوم بتمنى تكونوا استفدتوا من صراحتي بتمنى انه بعد هذا الفيديو تحبوا تشوفكم اكثر تقبلوا اي شوائب بتحسوا انه عم تزعجكم لحتى تصيروا تحبوا نفسكم اكثر انشوفكم بالحلقه الجايه كل نهار طيب.